Seja bem-vindo a mais uma playlist, a uma websérie Serra Brasil. Bom dia, meus irmãos! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui da playlist Serras Brasil. Começando aqui hoje, de, aqui em Capão Bonito, aqui ó, no portal Rastro da Serpente, um ponto famoso aqui da região. Todo motociclista que vem para cá tem que parar aqui, ver essa maravilha desse, dessa energia de motoclubismo e motociclismo que tem por aqui, cara. Está fechado aqui agora porque é um domingo de manhã e, e a galera foi até a noite ontem. Ai que bacana! Adesivos das tribos e trupes de todo o mundo, porque não dizer o mundo, né? E hoje temos novidade que a minha turma tá chegando aí. Já saiu lá de Rio Claro e aí eu vou esperar eles aqui pra gente seguir junto, começar as serras aqui a partir de Apiaí e a gente vai descendo aí, mostrando as belezas do nosso lindo Brasil, né não? A Chiquita tá preparada pra moer o motor hoje. <risos> aqui ó, mochilinha da Saxton, perfeita, cara. Já falei dessa mochila aqui nos meus posts. Recomendo demais. Eu tenho duas mochilas da Saxo, né? Uma de 60 litros, que é aquela plataforma que eu usei para ir para o Alasca. E agora essa de 40 litros aqui, não tem coisa melhor, cara. Já pegamos chuva com ela aqui na, nesse projeto. E sem falar na praticidade que é para carregar, né? Você não precisa mais vestir aquelas capas de chuva em cima da mochila, porque vai chover. Não, ela é a própria capa de chuva, mano. Da hora demais essa mochilinha. E lembrando também que a Saxo é uma das apoiadoras aqui da playlist, né? Do, do canal YouTube aqui. Essa playlist Serras Brasil aí. Assim como também o Atacama Parts, que eu já falei do Atacama Parts. Olha aqui Atacama Parts aqui, ó. Me salvou a vida uma vez, ó. <risos> o Israel Motorhomes Artesanal. E a Kawasaki Goiânia, que é a Kawasaki Avante Motos aí. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Capão bonito. Uh, é bonito aqui, mano. Bora rodar. E pra começar bem o dia, vamos abastecer aqui a Chiquita. Esse, esse abastecimento foi um oferecimento do Moto e Turismo por Lázaro Henrique. Obrigado aí, meu brother. 5,25 aqui. Já paguei 4,50. Aqui é 5,25. Tá valendo. E tá aí chegando o comboio. Olha isso, cara. Que bonito. As motos na estrada, irmão. Olha isso, parceiro. É muita gente, cara. É muita alegria, irmão. Agora sim vai começar a festa. É um prazer para mim estar é, começando aqui com vocês aqui. Eu vou estar ser, é, aqui com vocês como apoio em guia e também como é, youtuber, que eu estou fazendo uma websérie aqui para o canal YouTube. Eu costumo falar que esse trecho aqui é, é o trecho que separa os homens dos meninos. É bom a gente ressaltar algumas, algumas coisas, é, principalmente a questão da segurança. E aí em diante, são curvas muito fechadas, algumas com cotovelo. Aqui, inclusive, no portal tem os 10 mandamentos da curva, não sei se vocês chegaram a ver, mas as principais são, é, é claro, a velocidade, não, vai, não tem como correr um lugar desse. A segunda é você andar sempre em fila indiana, mais distanciado possível, nada de dupla, por favor, né? A gente sabe que vocês têm experiência na, na estrada também. É, uma, é considerado uma das rodovias mais escorregadias do Brasil, por quê? Passa um caminhão também, tem, eu já peguei trecho com óleo aqui demais, vocês vão reparar em curvas, por você achar, você vai ver aquele riscado preto assim, é óleo de caminhão, não passa ali. Outro que não vai passar, pista nas faixas, aquela faixa lisa, areia, tem também, porque chuva, chuva leva a terra para a pista e areia. E é isso, não se enrolar de tempo, eu quero conhecer cada um de vocês, por que está aqui, como está sendo a sua experiência. Alguma pergunta, irmãos? Bora rodar? Bora rodar? Rapaz, olha que bonito que está ali atrás, mano. <risos> moleque, tá bonito o comboio, bora! Deixando o capão bonito, começando o rastro da serpente. Outra lugarzinho bonito. Eu amo Guapiara. Como é que não ama? <risos> 
a Chiquita fica empolgada demais, ela quer às vezes correr achando que o povo tá querendo entucar ela e não vai nessa não, Chiquita, na curva ninguém corre assim não, calma, Ih, que zica, pode ir mais devagar um pouquinho aí, ó, espera a turma, meu Deus do céu, com a piara de novo, eu amo, é muito charme, parceiro, é muito charme, é o que eu sempre falo, quanto mais pro sul, mais longe da Nicarágua. <risos> não, e ainda não é a serra top que depois de Apiaí. Espera, parceiro, espera. Cara, é fascinante como vai chegando no Paraná, a, o regionalismo muda, cara. A, olha que lindo, cara. Olha, olha, olha. A, a, é o um regionalismo, a, as casinhas, as árvores, começa a ficar diferente, muda tudo. Que clima gostoso, cara. Nossa. Tava com saudade disso. Ah, eu estava com fome disso. Vamos ver aqui, a Piaí, 15 km só. Curitiba 180. Ah, quanto mais longe, melhor, mano. Olha onde é que tem uma moto ali em cima, mano. Olha lá. Olha aí que bonito. Chegamos no portal. Olha só, cara. A Piaí, portal da Mata Atlântica. Que bonito, que bonito. Até o riozinho é charmoso, olha. <risos> Vixe. Olha aí que bonito, olha aí que bonito. Esse é o portal da Japiaí. Tem até um motoqueiro solitário ali, ó. olha lá. Tá esquentando no sol ali, secando o cabelo. Enquanto vocês estacionam, alguém sabe por que se chama Serra Raça da Serpente? O nome se originou de um motociclista famoso que se chama Chico PHD, que fez essas serras. E aí ele batizou o nome de Serra da Serpente. Rastro da Serpente. Porque ela tem rastejando assim. Chico PHD, um abraço pra vocês aí, irmãos do, do grupo PHD. Isso aí é cachaça, mano. Isso aí não é água, não. Toma ali? <risos> é não. O rastro da serpente tem 1.264 curvas em 260 km. É não, ele vai contar agora de novo só para confirmar. É, de novo. Toda vez que eu venho agora eu quero contar quantos para direita e quantos para esquerda. A turma tá almoçada. Ali tinha um trenzinho bonitinho, cara, andando ali, diga, 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 assim, ó, desse jeito. Que massa, é porque ali ó, tem uma cementaria, uma fábrica de cimento. Bora turma, próxima parada, mirante do rastro da serpente. Eu vou depois mostrar para vocês, apresentar um por um, tá? Vou mostrar as motos da galera aí, também vou explicar como é que funciona o, o passeio, o comboio. Com o passar aí da playlist a gente vai abrindo, né? <risos> Vai falando pra vocês aí, né? Ô, oh, beleza. Deixa eu dar um zoom aqui que eu estraguei o trem aqui agora. Olha, Intersemente Brasil. Que tamanho de indústria. Bonito demais, mano. Uau. Motos abastecidas, pessoas alimentadas. O Chico comeu a pista e a gente vai tocar direto para o Mirante. Agora começa a parte boa. 
aqui, eu vou chegar um pouco mais cedo lá que eu quero soltar o drone, cara. Tá bonito o comboio, mano. Trem bonito, sabe o que, que me lembrou agora, cara? Aquelas montanhas lá da Costa Rica, ali quando eu saí do vulcão, vulcão Arenal, não esqueci o nome, e fui ao Pacífico. Desse jeito, assim, ó, o clima regionalismo, só que tava chuvoso e frio, né? Montanha, altitude. Nossa, isso é vida, cara. Olha isso, cara. É inspiração. Sinta tudo isso. Olha, cara, é borracha. Extração de borracha. Olha que legal. O saquinho de borracha. já é Paraná? Será, mano? Não sei, não sei. Eu tenho que olhar no Orkut ali. Nossa, o sangue de Jesus tem poder, mano. Olha isso. Olha essa árvore aqui, cara. Que coisa mais chique. Então, olha isso, cara. Olha, 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 olha. olha. Dá vontade de pegar aqui e levar pra casa. Ó. Nossa. Aí, olha a merda acontecendo aqui, ó. Ah, não, mano. Ah, que que é isso? Pô. Oh. Olha aí, banceiro, cara. Pô. Oh. É, Deus nos salve, nos guia, nos proteja, vocês também, né? Apesar que a gente faz a nossa parte, mas olha aí. Eu acho massa é essas cidades aqui no meio do das serras assim, ó, pela pela serra. Uau, cara! Da última vez que eu passei aqui tava um pé d'água. Ribeira. Que lindo, que lindo, que lindo. Cara, nossa senhora, sabe o que isso aqui me lembrou? Vietnã. <risos> eu lá vem um presente com essas histórias bizarras. É, mano, eu ia lá. Lembra aquelas vezes que eu ia dar a volta ao mundo aí, meio que a pé e tal, mochilão? Eu ia lá, eu tenho salvo, cara, todos os lugarzinhos top lá do Vietnã que eu ia passar lá fazendo mochilão. Inclusive, ia alugar a moto lá pra me fazer uns trechos. Lá tem altas é, roteiros motociclísticos. 
o pessoal do mundo inteiro vai para lá fazer esses trâmites, sabe? É bem bacana. Eu esqueci o nome lá. Tem duas, dois roteiros famosos lá. Nome vietnamita lá, que não dá para lembrar agora não. E aí é isso aí, ó. O aluguel de moto lá, cara, na hora que eu tava. Quando eu tava pesquisando, era 25 dólares a diária. Não, 15 dólares a diária. Olha isso, cara, quilômetro zero da 476. Uau! É a divisa de Paraná com São Paulo. Se é muito bem-vindo a São Paulo, ou a, ao Paraná. <risos> Eita, nós, mano. Que da hora, cara. É aqui, mano. Adrianópolis, Paraná. Aí, oficialmente no Paraná agora. Uau, uau. Eu amo Adrianópolis. Como é que não ama? Olha, morar num lugar desse. Pegar uma chiquita e lá em cima. Tudo lá em cima lá. Opa, olha o pinga-mola aqui, ó. Olha, que bonito. Olha, 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 olha. Cara, a minha moto tá raspando o pneu no, no paralama, cara. Que merda. Lembra que eu troquei a... Eu abaixei a suspensão 6 centímetros? 6 centímetros? Olha como é que fica, ó. Aí, viu? Que merda. Não posso ficar fazendo isso, não. Eu tô... Tem que ir balanceando a coisa, até chegar lá em Goiânia eu vou voltar, não quero isso não. A moto fica ruim e nesse sentido, fica pegando às vezes quando você dá um, tá um solavanco, né? E quando você vai colocar no descanso central, fica ruim também. 